ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയി കണ്ടെടുത്ത് തരുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അതിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല അതിൽ ചെറുതായി വലുതായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാവണില്ല അളവ് മനസ്സിലാവണില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതെല്ലാം തീർക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ് പഠിക്കുക അളവെടുക്കാതെ നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുക അളവെടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക പൈപ്പിങ് നൈക്ക് പഠിക്കുക എംബ്രോയിഡറിനൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരുണ്ട് ഓൽക്കും പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അളവെടുക്കാതെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ അത് അങ്ങനെ പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് മടക്കേണ്ടത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേ രീതിയിൽ നാല് മടക്കാക്കിയിട്ട് മടക്കുക പക്ഷെ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് കട്ടിങ് ടേബിളിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഒരു നിങ്ങൾ അളവെടുക്കാതെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടിട്ട് ഒരു പുതിയ നൈറ്റി തന്നെ അളവെടുക്കാൻ നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറിയോ ഏറ്റവും ഭയതിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അത് എന്താ ചുരുങ്ങിയതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കതൊരു കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് കിട്ടൂല ഒന്നും ഒലുമ്പി അതിന് ശേഷം പുതിയതാ പുതിയ നൈറ്റി അങ്ങനെ ചുഴിഞ്ഞ് നിൽക്കും അപ്പം അത് നമുക്കൊരു ലെവലായിട്ട് കിട്ടൂല കുറച്ച് നല്ല പഴയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഏറെ എടുക്കണം ഇത് വലിയൊരു പഴയതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഓവറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അളവാണ് എടുക്കണത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കയ്യത്ത് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഫ്രണ്ട് കയ്യത്ത് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് നെക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അളവെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അളവെടുക്കാതെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഇതിലെങ്ങനെ നെക്കിൻ്റെ അളവ് എത്ര വരുന്ന അതിനേക്കാളും കുറച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കയ്യത്തിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗം അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിടുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കണില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിയിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിടുക എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഇഞ്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക തലഭാഗം ഇനി ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ നൈറ്റി എത്രയാണോ വീതിയുള്ളത് അതുപോലെ നേരെ അങ്ങ് നീട്ടി കട്ട് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഞാൻ ഇത് പുതിയ നൈറ്റി ആയതും അളവ് നൈറ്റി പുതിയ നൈറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരിക്കലും മറിക്കാതെ നമ്മളുടെ സാധാ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുതിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം എന്താ ആ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നും ഉള്ളിൽ പോവില്ല ഇതിപ്പം ഷേപ്പ് ആക്കിയ ഒരു നൈറ്റിയാണ് അത് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചതുകൊണ്ട് എന്തായി അതിൻ്റെ ഇറക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇഞ്ച് എല്ലാവരും ഏറെടുക്കുക നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഒന്ന് എത്ര നല്ല കോട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്ന് ചുരുങ്ങാതെ വെക്കൂല ആ ഒരു പശൻ്റെ അത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചുരുങ്ങാതെ വെക്കൂല അപ്പം അതങ്ങനെ ഇത്തിരി ഏറെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കൈ കട്ട് ചെയ്യുക വല്ലരും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഇത്ത തുണിയെടുക്കും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അടിച്ചു വെക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ത ഇതെന്താ ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ കൈ എവിടുന്നാ കിട്ടുക ഇത് മാക്സിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നൈറ്റിൻ്റെത് ഇതായി ഈ ഭാഗത്ത് ഈ നമ്മൾ ഈ വെട്ടി ഒഴിവാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു അരേഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെരിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാര്യമായിട്ട് നോക്കാനൊന്നും ഇല്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ അത്ര ഇങ്ങൾക്ക് അറിയണില്ല ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ അളവ് തന്ന മേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക ഇത് ഈ
ഈ ഒരു കഷ്ണം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിച്ച് ഏച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അളവ് പഠിക്കണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ഇത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം തലഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അളവിൻ്റെ കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാതിരിക്കാനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കയത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ വീതി നീളമാണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമുക്ക് നെക്ക് ഡിസൈനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ ഇത് സാധാ ഒരു എക്സ് ഡബിൾ എക്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ സൈസിനായിട്ടിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ടേ മുക്കാലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം കാരണം ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിടാനുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഷോൾഡർ എട്ടാണോ അതോ ഇതാണോ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല മൊത്തത്തിൽ ഷോൾഡർ എട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടര ഇതിനടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി കക്ഷഭാഗം അക്ഷഭാഗം ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഒമ്പത് എടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി പന്ത്രണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് സാധാ ഒരു രണ്ടേ തൊണ്ണൂറ് അൻപത്താറ് സൈസ് കടയിലേക്ക് അടിക്കുക സാധാരണ ഒരു അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കേണ്ടത് ഇനി കയ്യിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാവരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണിത് എങ്ങനെയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ നീളവും വീതിയിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കും എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ഭാഗത്തും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക നടുഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് ചെരിച്ചും വെക്കുക എന്നിട്ട് മേലത്ത് ആ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് അടിയത്ത മൂന്ന് ഇഞ്ചിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഷോൾഡറും കണ്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മേലെ നിന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈയിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അര ഇഞ്ച് ചെരിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്പ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഷെയ്പ്പ് എടുക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മേലെ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ കക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് എടുത്തതിനേക്കാളും ഈ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് താഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പതിനാലര ഇഞ്ച് പതിനാല് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പായി അല്ല പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും കുറച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് സോറി സോറി പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും കുറച്ചിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് താഴത്ത് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഷെയ്പ്പാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്ര ഒരു പത്തേ മുക്കാൽ ആ രീതിയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷെ ആ പത്തേ മുക്കാലിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പാക്കി കാരണം കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് ആ പന്ത്രണ്ടിന് ആ റേഞ്ചിലാക്കുക പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ചുരിദാർ കട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക പതിനൊന്നര ആക്കിയിട്ട് ഷെയ്പ്പ് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം എടുക്കുക അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് താ മേ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാല് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പതിനാല് ഇഞ്ചും നടുഭാഗത്ത് പതിനൊന്ന് ഇ പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് കക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈ മൂന്ന് അളവും ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവും ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ അളവെടുത്തിൻ്റെ എപ്പുറത്ത് അത് ഉൾപ്പ് കാരണം കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ടാ
അപ്പോൾ ഇനി നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അതതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വീഡിയോയിലാക്കിയതാണ് എന്നാൽ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരാൾ കൊടുക്കും ആൾക്കും അതൊന്നും അതില്ല ഇതിൽ അതില്ല ഇത് തന്നെ ചോദിക്കല എല്ലാവരും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ബോഡീൻ്റെ എല്ലാ ഡൗട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തീർന്ന് ഇനി നമുക്ക് കൈൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം കൈൻ്റെ കട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സിമ്പിളാണ് നമ്മളിത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം ചിലരൊന്നും ഓൺലൈനിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും കറക്റ്റായിട്ട് നാട്ടിലുള്ളവർ ഓൺലൈനിലുള്ളവർ പിന്നെയും ക്ലിയർ ആക്കിത്തരും കാരണം ഓൽക്ക് നമ്മളെ കച്ചവടം പോകില്ല ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പം ഈ ഒരളവ് ഇനി മറന്നു പോവരുത് ഇത് ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കിട്ടും അത് തന്നെ മതി വേറെ കൈ പീസ് ഏൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല ഈ കൈൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതിൽ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ മേൽഭാഗത്ത് അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാരണം ഒരു അത്യാവശ്യ തടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ആ ഒരു അറ്റ ഭാഗത്ത് ഒരു പത്ത് എടുക്കുക അതൊന്നും പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നൈറ്റിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൈൻ്റെ കക്ഷഭാഗം വെട്ടിയ ഒരു പേപ്പറ് നിങ്ങൾ അളവെടുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളെന്താ ഇതിൻ്റെ ഈ തലഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു വെട്ടിട്ട് വെക്കാം ഈ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കക്ഷ എടുത്തത് എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെട്ടിയത് ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ ഈ ഒരു പീസിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെരിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം വളച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ആ അടിഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക മേൽഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ടൊരു ഒരു കാലിഞ്ച് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വെട്ടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പീസുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കുള്ള കൈ ഇവിടെ റെഡി ആവും പറയില്ല കൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുക നാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മേൽഭാഗത്ത് ആ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അല്ലാതെ നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പീസാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റും കൈൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പഴയ നൈറ്റിമ്മൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു നെക്ക് ഒരുവിധം പേർക്കൊക്കെ വയസ്സായവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നെക്കാണ് എംബ്രോയിഡറി നെക്കിനേക്കാളും പ്രിയം ഒരു പറയും ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുഞ്ഞി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും പിന്നി പറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊറുതേടാണ് ഇങ്ങനെ കയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തട്ടുമ്പോൾ നൂല് പൊന്തിക്കളിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഉസ്വാസ് കൂടുതലുള്ള സമയമാണ് അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓലോല ഇഷ്ടത്തിന് ഇടട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈപ്പിങ് പറയുന്നതിലോട് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ നൈറ്റിനേക്കാണ് കൂടുതലും എവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്തത് അത് നിങ്ങളെ വീഡിയോയിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു ഭാ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഞങ്ങൾക്ക് മുതലാവും നിങ്ങളെ എല്
നമുക്ക് ആ ഒരു പറയുന്ന അത്ര പീസുകൾ ഒരേ മോഡലിലെടുക്കണം അപ്പം അത്രയും പീസ് ഒരേ മോഡലിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ അപ്പം ഇനി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് മാറും അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കട്ട ഞാൻ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പം അതിങ്ങനെയുള്ള ഈ കൈൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഈ പീസ് നിന്ന് രണ്ടാല് പീസ് ഉണ്ടാവും ഇത് അപ്പം ഈ നാല് പീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് കൈ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് മാത്രം ഇതിനെടുക്കുക നാലായി മടക്കാൻ ഐ ടി പീസ് അല്ലേ ഇത് അപ്പം അതിൽ നാല് പീസുകൾ വരും രണ്ട് പീസ് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിന് നമുക്ക് നെക്ക് ഡിസൈൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് നീളം പത്തിഞ്ചാണ് ഈ പ ചില വയസ്സായവർ പറയട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ചധികം ഈ പാല് കുടിക്കണ കുട്ടി മക്കളുള്ളവരൊക്കെ പറയും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ആകുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഷെയ് ഷിബ് ഒരു കറക്റ്റിൽ വരിക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസ് വെറും ആറ് ഇഞ്ചിൽ എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മോഡലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അപ്പം അത് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ കയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഷിബൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഇഞ്ചായിട്ട് മാറും രണ്ടര ഇഞ്ചായിട്ട് കയത്തും അതുപോലെ ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക കയത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അതിൽ അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇത്തിരി പോകാനുണ്ട് എന്നാലും അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ തയ്യൽ തെമ്പ് ഇറക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാവും ഇനി ഏഴ് ആറ് ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കയത്തിൻ്റെ ഇറക്കം വേണ്ടവരും ചിലർക്ക് തടിയുള്ളവർക്കും ചില ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുക അപ്പം അത് ആറ് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമല്ലേ മോൾ ഭാഗത്ത് പോകുള്ളൂ അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കണ് കയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയും ഇറക്കം ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് സാധാ ഒരു ഇത്തമാർ സാധാ രീതിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മതി അതുള്ളിൽ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ചായിട്ട് മാറും അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡലിലാക്കാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നവർ വലിയ ഷിബ് വെക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഇത് ഞാൻ പത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് അത് ഷിബ് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാവണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ആക്കിയിട്ടും കയത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ളത് ഒഴിവാക്കണ മേൽഭാഗം മാത്രം മതി ഇനി ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷിബ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാക്കാം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം ആദ്യം ഉണ്ട് കഴിച്ച് വെച്ചാൽ നൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു തീരും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എളുപ്പമുള്ളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിൽ ആസ്റ്റാക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ വേണ്ട സംഭവം ഏതാ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് നെക്കാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ പീസാണ് നമുക്ക് ഷിബ് കവർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുക അങ്ങനെ ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഷിബിന് തപ്പണ്ട ചെറിയ ആ പീസ് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ മോഡലിൽ ഷിബ് കവർ ചെയ്ത മോഡലുമായി നമുക്ക് അതേ തുണി തന്നെ ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഷിബിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഒറ്റ പീസാണെങ്കിൽ ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഒറ്റ അടിയാക്കി അണ്ട അടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഷിബിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ആക്കിയിട്ട് ആക്കുക നമ്മൾ കടയിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സൈസ് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ച് വെക്കുക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങ് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുത്തേക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണാണ് ചെയ്യലാണ് പതിവ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും അത
വയസ്സായവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ക്ലിയറായി നമുക്ക് നെക്കിൽ ബാക്കി വേസ്റ്റ് തുണികളൊക്കെ മാറി ആ വേസ്റ്റ് തുണികൾ ഒഴിവാക്കൊന്നും വേണ്ടട്ട അത് ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പീസ് അതാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നന്നായി പീസ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഒന്നും വെക്കാത്ത ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ പിഷ്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൈപ്പിങ് ലേസോ അതല്ലെങ്കിൽ സാധാ ലേസോ എന്താണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പിങ് ഒന്നും ആദ്യം ആരും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരണ്ടേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിങ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചിലർ രണ്ട് ഭാഗത്തും പൈപ്പിങ് വെക്കൂല ഒരു ഭാഗത്തേ വെക്കുള്ളൂ ഞാനിത് രണ്ട് ഭാഗത്തും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സാധാ പീസ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരിദാറൊക്കെ അടിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും അതല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ കൈത്ത് കാണിക്കല്ല അതുപോലെ വെച്ചാലും മതി ഇത് ഈ ഒരു മോഡലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ മോഡൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലാണ് ചോദിച്ചോർ രണ്ട് മൂന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് ക്ലീനിക്കോടുള്ള ജസിയ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ലിജി ചേച്ചി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യം വീഡിയോയിൽ പറയണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ പറയാം ചിലർ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും പറയരുതെന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാ ഒരു മലപ്പുറത്തേരിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൊച്ചിപ്പറ്റും ചേനത്തലിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അനുഭവിച്ച ആളാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇനിയും അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മനസ്സുഖം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വിട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് രണ്ട് നെക്കും ഒരു ഒന്ന് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പകരം ഈ ഒരു പൈപ്പിങ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർന്ന് അതിനെങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ അരികു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പീസിലേക്ക് തട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കണ പീസിലടക്കം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ട് തവണയാക്കിയിട്ട് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ലേസ് ആണ് ഇങ്ങനത് ഏത് മോഡലിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലേസ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ലേസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പെർഫെക്ഷനും ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയും കൂടും ആ ഭംഗി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാം കാരണം ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമതാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഭംഗി മാത്രം നോക്കിയാൽ എന്താ പിറ്റേ ദിവസം ഓല ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് കണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമ്മളവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് അലക്കി പിറ്റേ ദിവസം അതാണ് കലങ്ങിപ്പോയൽ പിറ്റേ ദിവസം വരും തീറിയോണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും ഓളോട് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ആൾ നമ്മളവിടെ നിന്നൊരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കച്ചവടം നിൽക്കണതാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഈ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഷിബ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ലേസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലും വരും ഷിബിൻ്റെ ഈ ഭാഗം അടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഷിബിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടര എടുത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഷിബ് ഒരു ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ആയിട്ട് മൂന്നേക്കാൽ ഇഞ്ച് നമ്മളെ നെക്ക് ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കാരണം കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാ ഇനി അടുത്ത പീസും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ഈ നെക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത പീസും നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പീസ് പതിച്ചടിക്കലും
പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ടൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ പോയി അതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ മോട്ടറ് ഇൻവെർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂല ഇങ്ങനെ ഗ്രഹണം നൽകുന്ന അപ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല അപ്പോൾ പിന്നെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ കറക്റ്റായി സിബ് അറ്റാച്ചിങ് പഠിച്ച് നെക്ക് കട്ടിങ് പഠിച്ച് നെക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ച് നമുക്കിതിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അറ്റ ഭാഗത്തും കൂടെ പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ സിബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതി ആദ്യം പതിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ആദ്യം അറ്റ ഭാഗത്ത് പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കട്ട് കട്ടിങ് വേറെ വേറെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റിൻ്റെ പീസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ചിടുന്ന മോഡലും ചെയ്യാം ആ മോഡൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ട വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പോയിട്ട് കാണാതെ ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇനി ഷിബ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇറക്കം വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ്ട പകരം നമുക്ക് ഷിബ് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ആ ഷിബ് അപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് പക്ഷേ തൽക്കാലം ഇപ്പം ഇത് ഇത്രയും മതി ഇയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഓർഡർ ഉള്ള നൈറ്റിയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് താ താഴത്തൊക്കെ ഈ കാറ്റ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പൈപ്പിങ് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഫീസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കലോ പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത് പാക്കിങ്ങും പിന്നെ വേറെ ഓർഡറും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫാമിലി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരുമോളാണ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു മോളാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എത്തേണ്ടടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്നും കാണൂലല്ല ഞാൻ ദിവസം വീഡിയോ ഇടണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് മുഴിവ് അവിടെ പെൻഡിങ് ആവും നമ്മളെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല അപ്പോൾ ഓൽക്ക് അതും മുഴിവാക്കാൻ വയ്യ എല്ലാം കൂടെ ജഗ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കുറേ കേൾക്കും കാരണം എന്നും എനിക്ക് മാക്സിമം മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ ചോദിക്കും കുറേ പ്രാവശ്യം നൈറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അന്ന് ഇല്ലേ ഇനി പിന്നെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ഉള്ള ഫോൺ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ടയർ ലൂസ് ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ നിൽക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും ഇത് ഈ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വെക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുമല്ലോ ഓരോ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴും നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിന്റ് മാറും അപ്പോൾ അല്ലാതിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ചതുരങ്ങളും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായി കിട്ടൂല ഏത് ഷേപ്പിലായാലും അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാത്തത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കാരണം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചത് റെജുലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ചുരിദാറോ ബ്ലൗസോ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാം അതല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കൂല പിന്നെ ഒന്നു മുതൽ എല്ലാം പഠിക്കണം അതിന് നാലായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെയാണ് പോലും ചോദിക്കേണ്ടത് അതിനും മാത്രമുള്ളതൊന്നുമില്ല കാരണം ചുരിദാർ എടുപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളതിനും മറിച്ചതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈലർമാരും ഞങ്ങൾക്ക് ടൈലർ ഷോപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അടുത്തുണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണ് ഇതൊന്ന് റെഡി ആവാനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാനും അതിന് ഇതിനൊന്നും വിടൂല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞേര് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ചേർന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഇതാ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ അരിക ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം അടിയിൽ കൂടിയിട്ടില്ല അതൊന്നും കൂടെ അടിച്ചു
അവർ പറയുന്ന അത്ര എണ്ണത്തിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ ഓഫർ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കടക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ വിളിച്ച പോലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത് എടുത്തോളി നൂറ് പീസ് എടുത്തോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റിലായ എമൗണ്ടിൽ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫറിൽ തരാനും പറ്റിയത് ഇനി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തോലൊന്നും ഇപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കൂലോ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് സെയിലായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഞാനും കുറേ എന്തായത് എൻ്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്നുള്ളത് ഓലെ നമ്മളെ വച്ചേരി ഓല കണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നുള്ളത് ഓലല്ലേ ഓല ദാദ്യം ക്ലിയറാക്കി അതായത് ഇത് നമ്മൾ കൈ കെടുത്തിന് ബാക്കി ചെറിയ പീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചിലർ പറയണ്ട ക്രോസ് പീസ് ഇല്ലാതെ നെക്ക് ശരിയാവില്ല അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഇതാ നേരെയുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രോസ് പീസ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന ഇല്ല കേട്ടതിന് ചിലർ പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പീസ് എങ്ങനെ എടുക്കുക ക്രോസ് പീസിൻ്റെ അറിയില്ല ക്രോസ് പീസ് ഇല്ല ഞാൻ നേരെ ആവുക വൃത്തിയാവുക ഒക്കെ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ കഴുത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് പീസ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഏറെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിലർ ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെയും ഇവിടേക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറേ പീസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി ഏറെ ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറും കൂടിയാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ തുമ്പ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണും നമുക്ക് അടിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് കാണ്ട് എളുപ്പത്തിന് പണിയല്ലോ വേണ്ടി ഇവിടെ കാക്കു പറഞ്ഞാൽ പൂസരാമാരോടെ മീൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നും വെട്ടി വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിച്ചു കാണ്ട് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ വേറെ ഉള്ളത് വാങ്ങാനോ കൊണ്ടുപോകാനോ പോകുമ്പോൾ ഇടി ഇത് രസമുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാണ്ട് കാരണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏറ്റവും രസമുള്ള ഞമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ അത് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആരെയും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നയിക്കാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കും പിന്നെപ്പം കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ കിട്ടി ശീലമായി കാണാം നമുക്കാവുമ്പോൾ മടിയാണ് ഷിഹിയാസുഖം എനിക്ക് മാത്രം കാണാം അതോ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കൂട്ടുന്നത് നോക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബാക്കിനൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടില്ല പകുതി അങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അളവ് ആദ്യം റെഡിയാക്കുക നേരാണ്ട് അടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പീസ് അവിടെ ഒക്കെ വരും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കുകയാണെന്ന് എന്ത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മൂലയിലും ചോക്ക് കൊണ്ട് ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചോക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മൂല എത്തുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് വലിച്ച് അടിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് അടിക്കുക ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെയുള്ള ലേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പല മോഡലിലുള്ള ലേസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്തി തൊമ്പ് വരാതെ ഉള്ളതുണ്ട് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ലേസ് വേണമെന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞോളേ എൻ്റെ ഇതടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അയച്ചേരുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടൺ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ കൊറിയർ കവർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട എല്ലാവരും കൊറിയർ കവറും നിങ്ങളെ ബട്ടൺ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ അതെല്ലാം ബട്ടൺ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കണം നമ്മളെ ആവശ്യം ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടൺ ഹൗസ് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ് അവിടെ അറിയാം കാസർഗോഡ് ഷോപ്പ് അവിടെ അറിയാം അതൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് അതൊന്നും ഞമ്മക്കറിയില്ല നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടി മലപ്പുറം ചെമ്മാടാണ് അങ്ങനെ ഷോപ്പൊക്കെ തിരഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോകും ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന
എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളെ പഴയ നൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ഞാൻ ഒരുവിധം പറഞ്ഞവരോടൊക്കെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് അയക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുക ബാക്കി അയക്കുക പിന്നെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പഴയ പോലെ ഒന്ന് അയച്ചു വെക്കുക സംശയം തോന്നുമ്പോൾ ഓരോരോ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് തെറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ അയക്കുക അടിക്കുക അയക്കുക അടിക്കുക ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നന്നാവുക ആ നേരെ അടിച്ചു പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് കയ്യിനൊരു ചൂരിലോണ്ട് അടിയിട്ടും എന്നിട്ട് അയക്കടി അയക്കടി അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചും അപ്പം നമ്മളത് വേഗം വണ്ടി കയറും മറ്റേ ഓൺലൈനിലാവുമ്പോൾ പോലും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ തെറ്റി അടിക്കണ്ടെന്നോ പോലെ അയക്കടി എന്ന് പറയാതെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാണ്ട് വേറെ തുണി അതേ മാറ്റത്തെ തുണി വേറെ എടുക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തുണി മാറ്റാനൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ സ്പേസ് കിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അത് കറക്റ്റായിട്ടാവും അപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറിനൊക്ക് അല്ല കൈ പൈപ്പിംഗ് നെക്കിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി കൈൻ്റെ ഭാഗം നൈറ്റിൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ നിൽക്കുള്ള പരാതി പീസ് തികയണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കാണുക ഇത് സംഭവം ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ അറിയാത്തവർക്ക് അന്തം വിടാത്ത മതിയേനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു കോണായിട്ടുള്ള ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകളാണ് നമുക്ക് നൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഭാഗമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പീസേ നൈറ്റിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വീതി കിട്ടണം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൻപത്താറ് സൈസിലോലം എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് പീസൊക്കെ എടുക്കണം ഒരു എഴുപത് ഇഞ്ചിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മടക്കി അടിക്കണം അങ്ങനെ ആൽഫൈൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആവശ്യാർത്ഥം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ചെറുതും മറ്റേ ഭാഗം വലുതുമായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ ഭാഗം വലിയ ഭാഗത്തേക്കും വലിയ ഭാഗം ചെറിയ ഭാഗത്തേക്കും ചേർത്ത് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ പത്താളുണ്ടെങ്കിൽ നാലും അഞ്ചും കൂടി കൂടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ്ട് നാലുക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള കോലത്തിലാക്കുക അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ചെറിയ ഭാഗം വലിയ ഭാഗത്തേക്കും വലിയ ഭാഗം ചെറിയ ഭാഗത്തേക്കും ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക മ മറിച്ചടിക്കാതിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്തടിക്കുക അതല്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്തടിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പം മേലെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റൂല കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴാണ് വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ചില വയസ്സായ ആൾക്കാർ പറയും അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ അടി കയ്യിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതൊരു ബേഴ്സ് ഇല്ല ഉള്ളിക്കന്നെ മടിച്ചടിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഇന്നിട്ട് കൊണ്ട് അയച്ചടിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ചിലവല്ലേ പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതുണ്ട് ആ ഏച്ച ഭാഗം അറിയണില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളാ കസ്റ്റമർ എന്താണോ പറയണ്ട അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക വേണ്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ പീസിൻ്റെ വലിയ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് വലിയ ഭാ ചെറിയ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരേ വലുപ്പായത് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ പീസ് വെച്ചതാന്ന് അറിയണില്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ മേൽഭാഗത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് രണ്ട് പീസാന്ന് പറയണില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ആ കയ്യിൻ്റെ ആ കക്ഷഭാഗം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിർത്തണം മുന്നെ ആ കക്ഷഭാഗത്തിൻ്റെ തലഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ വെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ അറ്റത് കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ആ ഷോൾഡറിലേക്ക് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ മറിച്ച് ചിലർ പറയില്ല കൈ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തത്തെ പോയിൻറ്റ് മാറിയാൽ കൈ ഇങ്ങനെ തിരിയും പിരിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതാ സംഭവം ശരിയായില്ലേ നമ്മുടെ കൈയും റെഡിയായി ഇപ്പോട്ടോ അപ്പം ഇനി ഈ ഭാഗം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കൈ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നീളം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് പീസുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കയ്യി
അപ്പോൾ അതാ അതിലാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇതാ ഇനി ഒറ്റ പീസായിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ഭാഗം കവ ഷിബിൻ്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു ഒറ്റ പീസ് മതി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഷിബിൻ്റെ ഈ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഷിബിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പുളന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ നൈറ്റിൻ്റെ ആ വൃത്തി പോവും ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം ഷിബിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്ക് ഡിസൈനിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഓരോ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ആദ്യം ഷിബിൽ കവർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കറക്ഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ആ സിബ് അറ്റാച്ച് സിബ് അറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിരുന്നു നല്ല ഡൗട്ടാണ് സുർബീം ബ്രോസിന് സ്റ്റിച്ചിങ്ങൾ ഈ മുകളിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ മാത്രം കാണും പിന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറേ വിഷമമാണ് കാ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാ ഓരോരുത്തർ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണലാണ്ട് എത്താ ആ വീഡിയോ കണ്ടെത്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോലെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെക്ക് ഡിസൈൻ്റെ ഈ നടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നടുഭാഗം ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ലത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തും ഉൾഭാഗത്തും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള നൈറ്റി നെക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല എംബ്രോയിഡറി നെക്ക് വെച്ചിട്ട് നൈറ്റി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള നൈറ്റി പ്ലേറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് കടയിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പൈസയും വാങ്ങാം ഇതാകുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഓവർ പൈസ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ പത്ത് രൂപക്കും പതിനഞ്ച് രൂപക്കും കിട്ടിയിട്ട് സാധനം ഇനി ഇപ്പം എന്നിട്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നൂല് പിഞ്ഞി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അരിക ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഓരോരോ അരികെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് നിർത്തുക ആ തുണി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉൾഭാഗത്തേക്കാക്കി മടക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് ആറര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇറക്കം കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം കിട്ടും വീതി അതുപോലെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നര ഇഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ഇറക്ക ചിലർക്ക് കഴുത്തിറക്കം പോരാന്ന് പറയണ പോലെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നടു നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെട്ടി ഒഴിവാക്കിയ കറുപ്പ് ബ്ലാക്ക് പീസ് ഉണ്ടാവും ആ പീസ് ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഷോൾഡർ ഭാഗത്തേക്ക് വരണ അവിടെ അടിച്ച് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഏ ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഡിസൈൻ്റെ അറ്റത്ത് ബ്ലാക്ക് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലാക്കിൽ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഡിസൈൻസ് ആയാൽ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് പല ഡിസൈനിൽ വരുന്ന എംബ്രോയിഡറി നെക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു നെക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർക്കും ഇതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം നമ്മൾ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പീസാണെന്ന് മിനിമം മുപ്പത് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് കിട്ടല് ഈ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അത് അരികു ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവറായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കാം അപ്പം അതിന് ചുറ്റുഭാഗം നമ്മൾ അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിബിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്താവണ ബുദ്ധി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഇതിൽ വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അളവൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ച് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് അളവ് ഏതാന്ന് വെച്ചാ
പിന്നെ ചേച്ചിമാരെ നമ്മളെ ഇത്തമാരെക്കാളും എപ്പോഴും ഐ ടി എടുക്കുക ഓൽക്ക് അങ്ങനെ ആ പൊളിച്ചിൽ നടക്കാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സും അവരൊക്കെ സ്കൂ സ്കൂളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടും പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുവാണെങ്കിൽ നേർ ആദ്യം തന്നെ ആ അറ്റഭാഗം അടിക്കണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിൻ്റെ ശേഷം അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പാസ്സുള്ളവർക്ക് അത് ബിഗിനേഴ്സിന് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഴുത്തിന് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചടിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരിക കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ അറ്റഭാഗം മടക്കി അടിച്ചാലൊക്കെ മതി ഞാനിത് നിങ്ങളറിയാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് മാത്രം അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷിബിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആയി കിട്ടണമെന്ന് മാത്രം വറ്റിച്ചാലും ഊറ്റിയാലൊക്കെ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചുകാണ്ടും ബിരിയാണി വെക്ക തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടും ബിരിയാണി വെക്ക എങ്ങനെ ആയാലും ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ബിരിയാണി ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എങ്ങനെ ആയാലും നെക്കായാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈസി എൻ്റെ പോലെ ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ആവില്ല എനിക്ക് ഞമ്മളെ പോലെ ആവില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ മൂടാണ് ഞമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ അഞ്ച് പേരിലെ അഞ്ച് മോഡലാണ് ഒരുമാൻ്റെ അഞ്ച് മക്കൾ അഞ്ച് സ്വഭാവമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ മൂട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതാ ഇപ്പം അതാ ഇത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച ആ നെക്കിൻ്റെത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗം അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഷിബ് വെക്കാത്താണ് കേട്ടോ നല്ലത് ആദ്യം ഷിബ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഷിബിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അടിയിൽ തട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സൂചി പൊട്ടും അതേമാതിരി അത് ആ ഷിബിൻ്റെ അയിമ്മൽ തട്ടുമ്പോൾ അതും ഷിബ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം ആദ്യം ഇത് നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ആദ്യം കട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു അടിയും വേറെ അടിച്ചു വെച്ച് പിന്നെ അടിക്കാൻ നിൽക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടി വൃത്തി തോന്നുന്നത് ചിലർ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റ ഭാഗത്ത് പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്നും കൂടി ഒരു ഗുമ്മൊക്കെ കിട്ടാൻ ചിലർ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയലുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഇരുപത് മുപ്പത് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ഓൽക്ക് എന്നാലും വേണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ചിലർക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ഒരു ആക്രാന്താണ് ഏ ഒരു പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ ഓ അതൊന്നും കൂടി വൃത്തിയായിക്കോട്ടെ ഒന്നും കൂടി രസമാണ് കാണാനാ രസം ആവുമ്പോൾ പൈസയും കൂടും എന്നറിയും ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കത് വെക്കാനും പണിയില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ അടി അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷിബ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഷിബ് വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഷിബ് വെച്ചാലും മതി അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഷിബ് മേലെ ഒരു അടി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോളും ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഷിബിൻ്റെ ഈ പീസുമ്മലേയും കൊള്ളാതെ ഷിബിൻ്റെ തലഭാഗത്ത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കുക ഷിബിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടിട്ടിട്ട് അടിക്കുക എന്ത് അവനായിട്ട് കയറിയാലും ഷിബ് പോരരുത് ആ കോലത്തിൽ അടിച്ചു വെക്കുക ചിലവർക്ക് ഷിബമ്മ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളിയാണ് പാലെടുക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊറിയാൻ തുറക്കേണ്ടി വരും എന്നറിയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക ഈ ഷിബ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഷിബിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രീ രണ്ട് ഭാഗവും അടിക്കുമ്പോൾ ഷിബ്മ്മലും ഈ തുണിമ്മലും തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ നല്ല മൂടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ നെക്ക് ഏത് നെക്കായാലും അടിച്ച് വെക്കുക കാരണം അയിമലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളക്കാണ് കൂട്ടി അടിച്ച്
അത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്ക നെക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെക്കണം മുന്നേ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഷോൾഡർ കൂട്ടേണ്ടതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നൈറ്റിൻ്റെ പകുതി മുക്കാൽ പണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്ക് പീസ് വെക്കുക ബാക്ക് പീസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു തുണിമ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്ന് നമ്മളത് ഈ വേസ്റ്റ് പീസ് മൂ അപ്പുറത്തേക്കും വെക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒപ്പം വെക്കുക ഷോൾഡർ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഷോൾഡർ രണ്ട് അടി അടിച്ച് വെക്കുക ഇതിന് വളക്കാനും ചെരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട നേരെ അടിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അര ഇഞ്ച് വളച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക നേരെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അര ഇഞ്ച് വളച്ചാൽ പോരെ എന്ന് അതിനേക്കാളും നല്ലത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളക്കുന്നുണ്ടാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് നേരെ അടിച്ചു വിടണ്ട ആ വേസ്റ്റ് പീസ് അവിടെ തന്നെ നൊണ്ടോട്ടെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തുക രണ്ടടി അടിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷോൾഡർ കൂട്ടണ പണി ഇവിടെ തീർന്ന് നമുക്കിത് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഷോൾഡർ ഇതാ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ആ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഭാഗം നോക്കണ്ട ഷോൾഡറിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് സ്പേസ് മാത്രം ഷോൾഡറിൽ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ കഴുത്തൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞവൾക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിക്കുക അപ്പോൾ ഷോൾഡർ കൂട്ടാനും നൈറ്റി അടിക്കാനും നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്യാനും എംബ്രോയിഡറിനൊക്കെ വെക്കാൻ പൈപ്പിംഗ് ലൈസ് വെക്കാൻ എല്ലാ കാര്യവും കൈ എങ്ങനെ അടിക്കണം അതെല്ലാം ക്ലിയറായി ഇപ്പോൾ കണ്ട ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ആ വേസ്റ്റ് പീസ് ഇപ്പോൾ അതവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇവിടെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാനുണ്ടോ അത് റയോണ് അൽഫൈന് അങ്ങനത്തെ തുണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുത്താണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് നൈറ്റി അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു തെന്നലുണ്ടാവും അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് കവർ ചെയ്യണ രീതി കണ്ട ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ നേരെ അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ബാക്കായിട്ട് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വൃത്തി എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് പല മോഡലിൽ നൈറ്റി നെക്കാക്കിയിട്ടും മോഡലിനെ നൈറ്റി മാറ്റിയിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറ്റുണ്ടോ നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തുക എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയിലാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെമ്മാട് അങ്ങാടിയിലാണ് മുള മുളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും ഇരുപതും നാൽപ്പതും കടകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഉണ്ട് ഓലക്കടിയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരാൾ വിളിച്ചാണ്ടേ എൻ്റെ ഇളച്ച് നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുകാണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഒക്കെ നല്ല കച്ചവടമാണ് ഓളാ കച്ചവടം കുറച്ചാണ് എനിക്ക് കൂടാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വയ്യറിനാണ് അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ ആരും നമ്മളോട് ചോദിക്കണ്ട ഓൽക്ക് കയറും വർക്കത്തും കൊടുത്തതും പഠിച്ചവനാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തരാത്തതും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾ പരിശ്രമിക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നേരം ഓളെ കച്ചവടം നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയത്താനോട് ഈ താത്ത ഈ താത്താൻ്റെ കച്ചവടം നന്നാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേൻ്റെ പകരം ഇളച്ചിക്ക് കച്ചവടം കൂടുണ്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കാര്യം മറ്റുള്ളവരുടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവനാൻ്റെത് നോക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആ കൈ ഇവിടെ കൂട്ടി വെക്കുക കൈ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ചെറിയ ഭാഗമല്ലേ ഒരു വെട്ടിട്ട് വെച്ചില്ലേനോ ആ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഇവിടെ വെക്കുക അടിക്കുക മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി ഒറ്റടി എന്നിട്ട് അടിയടിക്ക കൈ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പലരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കാറ് അത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടമാണ് നമുക്കൊന്ന് വൺ ലാക്ക് ആക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ